Hello, Miss Joanna. Can you hear me? Can you hear me? Hello. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Okay, yes, thank teacher. you. Thank you. Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, hello. Vamos a iniciar en two minutes. Yeah. Ok, vamos a dar inicio a la clase número dos, del intermedio dos. Eh, eh, dos minutos para que los demás compañeros puedan ingresar a la clase. El día de ahora vamos a ver, vamos a repasar el presente simple en su forma afirmativa y también vamos a ver el presente simple en la forma negativa. Aparte vamos a tener una, un poco sobre el vocabulario y vamos a realizar algunos ejercicios de manual y gramática. Ok, here in my, at, here in my home. It's raining. Están en sus casas. ¿Está? ¿Cómo está el clima? Lluvioso. Mm, lluvioso, teacher. Okay. ¿Cómo se dice lluvioso? Rainy. Rainy, rainy day. Okay. Lluvia es rainy. Okay. Y si decimos está lloviendo, decimos it's raining. It's raining. It's raining. Ok, vamos a empezar eh, la clase de este día, clase número dos. Class number two. And yesterday, yesterday we checked the, we had, I'm sorry, we had this conversation. Tuvimos esta conversación between Sofía and Mario. Sofía and Mario. Ok, y decía, what do you do every month, every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Vamos a pedirle a mi Sandra que nos ayude haciendo Sofía. Mi Sandra Leticia que nos ayude haciendo Sofía. 
y a Miss Joana siendo Mario. Ok. Go ahead. Three, two, one, action. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also uh, have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Muy bien. Eh, ¿Alguien recuerda qué significa attend? Attend. 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 Attend, attend significa asistir. Asistir, asistir a algún lugar. Uh -huh. okay. Y la palabra assist en inglés significa ayudar. Okay. Para que no haya esa, esa confusión. Attend es asistir a un lugar. Y en inglés existe la palabra assist que significa ayudar en español. Ok, also, eh, we had, we had, ah, ¿qué significaba also? Also. Also. Does anybody remember? Also, ¿qué, qué significaba also? También. También, good. Eh, what is the meaning? También. What is the meaning of meetings? Meetings. Meetings. Reunión. Exactly. For example, right now we have a meeting, an English meeting. All right. Also, eh, la, la pregunta, how often? ¿Saben qué significa esa, esas dos palabras? How often? How often? Okay. How frecuencia? often? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan a menudo? ¿Ok? ¿Con cuánta frecuencia? ¿O qué tan a menudo? How often. Por ejemplo, how often, how often do you eat a day? How often do you eat? ¿Cuántas veces come al día? How often do you eat a day? Three times, right? Three times. Eh, how often, how often... Do you check your cell phone in a day? Que tan a menudo revisa el celular. How often do you check your cell phone in a day? How often do you check your cell phone? Que tan a menudo revisa el celular. Ok, es un ejemplo de cómo podemos utilizar la eh, la pregunta off. Ok, eh, ¿qué dijimos que significaba la palabra actually? Actually. Realmente. Realmente. Ok, la palabra once. Once. Una vez. Una vez. Una vez. Twice. Dos veces. Dos Two times. Veces. Ok. Muy bien. Ok, vamos a pedirle a Miss eh, Corpeño y que sea Sofía y Miss Elsie, que sea Mario. Ok. Ok. Three, two, what one. Do you, ok. <laughs> what do you do every Monday, Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What, do, what about you? Excellent. I have to read a weekly report and attend a meeting. And I also have to organize meetings every two, two Mondays. How often do you shake your email? Do you shake every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day, or twice Great. a day. Great, it, it is very important. 
Okay, very important. 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 Excellent. Important. Muy bien. Excelente Gracias. pronunciación. Fluidez. Excelente. Ok, vamos a tomar la, la primera asistencia de esta noche. Ok. Martes 14. Comenzamos. Eh, Molina Hernández. Molina Hernández. López Montalvo. López Montalvo. Alejandra María Serrano Durán. Alejandra María Serrano Durán. Contreras Romero. Contreras Romero. Escobar Landa Verde. Present. Thank you. Thank you. Mm, hello. My name is Alejandra Serrano. Okay. Nice to meet you, Miss. Nice to meet Serrano. you. Serrano. Okay. Okay, good. Okay. Eh, Escalante Rivera. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present. Guevara Rosales. Present. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Alfaro de Canales. Present. Ok, eh, Josué Neftalí García. Josué Neftalí García. López Cerón. López Cerón. Brizuela Portillo. Guevara Chinchilla. Present teacher. Thank you, Miss. Díaz Villegas. Presente. Díaz Villegas. Guevara Castro. Guevara Castro. Magaña Martínez. Presente, teacher. Thank you. Corpeño Martínez. Presente, Corpeño. Thank you. Peraza Sandoval. Present, teacher. Thank you. López Portillo. Thank you. En Chicas Delgado. Chicas Delgado. Ok. Bueno, continuamos. En la clase de ayer vimos un poco sobre el, el presente simple. Ok. El presente simple. El presente simple es la primera estructura. Bueno, una de las primeras estructuras gramaticales. Está compuesta por el sujeto, el predicado, más el complemento. Esta, eh, este tiempo gramatical tiene su equivalencia en español. Por ejemplo, cuando decimos, ella estudia inglés. Nosotros vamos al cine. ¿okay? Únicamente se refiere un, al tiempo gramatical en presente. Eh, y que está compuesto por el sujeto más el predicado en su forma infinita. Por ejemplo, la forma afirmativa, la cual estudiamos en la clase anterior. For example, we form the present simple with the infinitive of the verb. For example, eh, I work, you work, we work, you work, okay, and they work. ¿Cuál era la regla que dijimos el día de ayer cuando utilizamos he, she, or it? He, she, or it. He, she, or it. ¿Alguien recuerda? Se le agrega S. Se le agrega S o e -S. E S a los verbos cuando utilizamos los sujetos he, she, or it. Ok, también vimos... Eh, ¿Cuándo vamos a agregar S o E S? Por ejemplo, para la mayoría de, de verbos, para la mayoría de verbos únicamente vamos a agregar S. Por ejemplo, he reads. He reads. 
Ok, pero por ejemplo, si el verbo termina en, termina en Y, en Y, hay una regla. Si el verbo termina en una Y, pero antes de la Y hay una vocal, mantenemos la estructura y únicamente agregamos S al final. Por ejemplo, I play, he plays. Ok, pero si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, como en el caso de study, que antes de la Y hay una D, decimos, eliminamos la Y y agregamos IES. He studies. He studies. Ok, pueden ver la diferencia. Play and study. Ambos verbos terminan en Y, solo que en el caso de play, antes de la Y hay una consonante, la cual es la A. Por lo tanto, únicamente agregamos la S. En el caso de study, antes de la Y hay una consonante. En este caso, eliminamos la Y y agregamos IES. All right. When the verb ends up in O, S, H, C, H, X, double S. Cuando el verbo tiene la, termina en O, S, H, C, H, X, doble S. En esos casos vamos a agregar E, S. Por ejemplo, ¿alguien recuerda algún verbo que finalice en O? Go. Go. Ok. Entonces, go, cuando, cuando lo utilizamos con he o it, vamos a agregarle es. Es. Vamos a decir, he goes, she goes, ok, it goes. Ok, un verbo que termina en sh, en este caso tenemos wash. ¿Significa? ¿Alguien, ¿Alguien recuerda? ¿O sabe el significado de wash? Lavar. Lavar. Wash. Ok. Wash. Ok. En este caso, vamos a agregarle es. Decimos, he washes. Or, she washes. Por ejemplo, vamos a decir que él lava su automóvil. He washes his car. His car. Para decir, yo lavo mi automóvil, ¿cómo diríamos? I wash my automóvil. Ok, o oh, my car. My, my car. car, I wash my car. I wash my car. Si decimos, ellos lavan el carro, ¿cómo podríamos decir? Ellos lavan el carro. They wash your car. They wash, They wash the car. It. Wash, wash the car. car. Excelente. Decimos que ella lava, ella lava el carro, por ejemplo. She washes. She washes car. her car. Excelente. Muy bien. Ok. ¿Alguien recuerda un verbo que finalice en CH y X? Watch. Watch. ¿Qué significa? Watch. Mirar. Mirar. Y en, en X, verbo que finaliza en X. Fix. Fix, excelente. El cual significa reparar. Entonces tenemos I watch. Y cuando utilicemos he, she, it, vamos a decir he watches, she watches, or it watches. Al igual que fix. Cuando utilizamos con he, she, or it, vamos a decir He fixes, she fixes, or it fixes. Ok. Y esas son las terminaciones en las cuales vamos a agregar ES al final. Goes, watches, washes, and fixes. Ok. Verbo que termina con doble S. Verbo besar. Ok. Kiss, kisses. Kisses. Okay. Kisses. All right. ¿Estamos claras en esta parte? ¿Cuándo vamos a agregar ES o únicamente S al verbo en las terceras personas?
Okay. We're going to continue. Ok, el presente simple es usualmente utilizado cuando estamos describiendo una rutina. Ok, y comúnmente está acompañado por esos, esos, tiemp esos tiempos, esas palabras. Por ejemplo, eh, every day, todos los días, every day, week, la semana, month, el mes, okay. at weekend, el fin de semana, at weekend. Ok, continuamos. Ahora vamos a crear oraciones con estas dos palabritas. La primera, el, tenemos el pronombre que es he y tenemos go que es el verbo. ¿Cómo podemos crear una oración utilizando do, esos dos elementos en el presente simple? ¿Cómo podemos decir el va exacto? He goes, he goes to the school. He goes to the school. Ok, utilizando they y el verbo eat. They. They. They, eat. they eat. Sería they eat or they eat. They eat. They eat. They eat. Okay. They, they eat, eat hot, dogs. hot dogs. They, they eat. eat hamburgers. Hot dogs. They eat lunch. Okay. Ok, en el caso de she y el verbo sore, el, ver, el pronombre she y el verbo sore. She surfaces in internet. Excellent, she surfaces in on, on internet. Okay. Good job. She serves. She serves the internet. Okay. She serves in Google. Muy bien, excelente. Esta es la forma afirmativa. Okay, next one. Eh, I and Clay. ¿Cómo podríamos crear una oración utilizando el verbo, el pronombre I y el verbo play? I play the guitar. Excellent. I play the guitar. Muy bien. Muy buena oración. I play the guitar. I play the flute. I play the flute. Perfect. Muy bien. Good job. Ok, en este caso, el pronombre es she y el verbo es cry. She cries. She cries. She cries, perfect. En este caso, ¿cómo aplicaría la regla? Ya que termina en Y. S. Yes. 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 Perfect. Perfect. Yes. Porque antes de la Y hay una consonante. consonante. Okay. She cries. She cries. Perfect. Ok. Ahora vamos a ver la forma negativa. Ya vimos la forma afirmativa. Ahora vamos a ver la forma negativa. The negative form. Ok, en la forma negativa nos utilizamos dos elementos, los cuales se llaman auxiliares en inglés. Ok, primera, la primera, alguna de las funciones de esos auxiliares es que nos indican en qué tiempo gramatical estamos hablando o nos estamos refiriendo. Ok, do, que son do y does. Ok, pero acompañados de not. Por ejemplo, do 
not or does not. Más el verbo en su forma infinitiva. Ok, vamos a ver cuándo vamos a utilizar do, do not y cuándo vamos a utilizar does not. También está la forma contractada. La forma contractada se refiere eh, a la forma corta. Ok, la forma corta. Tenemos don't y tenemos doesn't. Don't y doesn't. ¿Cuándo vamos a utilizar don't y cuándo vamos a utilizar doesn't? Vamos a utilizar don't. Primero la posición. Va a ir en después, después del sujeto y antes del verbo. Por ejemplo, para decir yo no juego. I don't play. I don't play. Tú o ustedes no bailan. You don't dance. You don't dance. En el caso de we. We don't eat. We don't eat. En el caso de they. They don't like. Como pueden darse cuenta, cuando utilizamos I, you, we, and they, vamos a utilizar don't. Don't. Pero en el caso de las terceras personas, las cuales son él, ella o neutral, vamos a utilizar doesn't. Doesn't. Does. Okay. Es decir, he doesn't, he doesn't read. Oh, I'm sorry. He doesn't read. She doesn't study. She doesn't study. He doesn't sleep. Algo muy importante también que, veo, que es de recordar okay, y que algunos cometemos el error es que en la forma negativa ya no vamos a modificar el verbo. Como pueden darse cuenta, el verbo en la forma negativa cuando utilizamos he, she, or it, ya no dice reads, ¿verdad? O studies, o sleeps. Porque el, aquí el verbo, perdón, aquí el auxiliar, doesn't, está modificando la oración. ¿Okay? Ya no es necesario agregarle es o es al verbo. Únicamente vamos a aplicar esa regla en la forma afirmativa. Affirmative. Ok. Yo les voy a ir mencionando el pronombre y ustedes me dicen que utilizamos. ¿Utilizamos don't o utilizamos doesn't? Ok. Eh, por ejemplo, eh, they. They. Don't. 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 They don't. Ok. Eh, I. I don't. I don't. I don't. Play. Don't. Eh, She. She doesn't. She doesn't. doesn't. He. He doesn't. He doesn't. He doesn't. We. Don't. 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 Excellent. Um, eat. Doesn't. Doesn't. Perfect. Entonces, haciendo un recap, vamos a utilizar la forma negativa de la siguiente manera. Agregando el sujeto. Agregando el sujeto. Después, eh, el auxiliar don't, más el verbo. El verbo en su forma eh, infinita. En el caso de I, debemos utilizar don't. Y en el caso de he, she, or it, vamos a utilizar das. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, they don't, they don't read. Ellos no leen. They don't read. She doesn't, she doesn't love him. Love you. He doesn't love him. Ella no lo ama. She doesn't love him. Siguiente. He doesn't. He doesn't drive. He doesn't drive. 
Okay. Eh, voy, a voy a silenciar porque se está generando demasiado ruido. Y cuando sea su participación, activa el micrófono y lo vuelve a decir. Eh, he doesn't drive. Continuamos. Por ejemplo, dice eh, He doesn't work. Okay. He doesn't work. He doesn't work. They don't sing. Ellos, ellos no cantan. They don't sing. Now your turn. Veamos. Ok, ahora eh, vamos a hacer la siguiente actividad. Eh, como, fue, como pueden ver, entre paréntesis, está en ciertos casos dice not, ¿verdad? Not, como en el número uno, not. En esas oraciones vamos a convertirlas a negativas. En las oraciones que dentro del paréntesis no esté not, significa que es afirmativa. Vamos a ir haciendo afirmativas y negativas. Ok, así que eh, vamos a trabajar en el presente simple. Estas oraciones, por ejemplo, they. Y ahí hacemos la oración negativa. Su, número dos, es afirmativa. Número tres, that, es afirmativa. Cuatro, for, negative. Five, negative. Six, it is affirmative. Seven, affirmative. And eight, it is um, Affirmative. Ok, vamos a trabajar en estas oraciones. Vamos a convertirlas okay, a negativas o afirmativas. Vamos a trabajarlas. Teacher. Tell me. Eh, su es un nombre en la oración 2. Sí, es, sí, es un nombre. Oh. Es okay. ella. Ok, you have five minutes. Five minutes. Y después revisamos las oraciones.
Okay, two minutes. Two minutes. Ok, time is over. Muy bien. Veamos, eh, ahora que ya realizaron las oraciones. Ok, vamos a comparar las respuestas eh, con nuestros compañeros. Ok. Here we go.
Escuche, perdón, la, la sala a la que nos has invitado es para trabajar eh, ahí, ¿sí? Eh, ahorita eh, sus compañeros están comparando las respuestas que, del ejercicio que está en pantalla. Pero ya van ah, a regresar. Sí, 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 eso entendí. Lo que pasa es que me metí a la sala, salí a la, salí a la, entré a la sala pequeña, pero no, nadie, nadie empezó a trabajar. Pero, pero esa es la indicación, ¿verdad? Sí, así es, mister. Va, ok. Ok, we are back. Estamos de regreso. Ahora vamos, espero que hayan eh, compartido la respuesta con sus compañeros. Y si existe alguna interrogante, la vamos a resolver eh, en, esta, en este ejercicio. Ok, comenzamos con la número uno, Dave. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen en la número uno, Dave? Dozen. 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 Doesn't live. Ok, sin doesn't modificar live. el verbo. Doesn't live. En la número dos, su. Es afirmativa. Studies. 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 En este caso, así, ¿verdad? ¿Me confirman? Studies. Studies. Yes, studies. Ok, porque el verbo termina en Y, studies. pero antes del Y hay una consonante. Ok. Eh, my dad. Drivers. Drives. Perfect. Muy bien. Drives. Okay, drives. Red car. We don't walk. We don't walk. Don't walk. Don't walk. 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 Oh, okay. Good. We don't walk. Perfect. We don't walk. Veamos number number five. The thirty four bus doesn't doesn't. doesn't. Doesn't stop. Doesn't, doesn't stop. stop. Perfect. Doesn't stop. Muy bien. Mr. Brown. Teaches. 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 ¿Por qué agregamos eh, S o ES? Teaches or teach? Subject, eh... Mr. Brown. Porque termina. Exacto. Creamos ES porque dijimos que cuando el verbo termina en O, X, CH, CH, WS, en esos casos vamos a agregar ES. Y que el sujeto pueda ser. Y que el sujeto sea él, ella o, o una cosa, entiendo, ¿verdad? Sí, él, ella o cosa, pero como okay. estamos hablando de Mr. Brown, es Mr. He. Brown es he. he. Ok, eh, the children, the children es plural. Play. Play, muy bien. Is they. Exactly. Play. Ok, Play. and Mary. Mary. Watches. Excellent. Washes. 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 Perfect. Muy bien. Tenemos acá el ejercicio donde combinamos el presente simple, de simple present, con las formas negativas y afirmativas. ¿Okay? Durante las siguientes sesiones, también en esta clase, vamos a continuar practicando el presente simple. Simple present. Ok. Ok, now, eh, let's open the manual, please. Vamos a abrir el manual. Let's open the manual. Ok. 
Okay. Good. Bueno, acá pueden ver en este recuadro tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, check my email significa revisar mi correo. Okay. Check my email. Number two, type a letter. Digitar o escribir una letra. Type a letter. Type a letter. Number three, write a report. Escribir un reporte. Write a report. Number four, attend, attend a meeting. Attend a meeting. ¿Qué dijimos que significaba el verbo attend? Asistir. Asistir. Excelente. Attend a meeting. And also we have call clients. Call clients. Call? Call clients. Llamar. Exactly. Llamar a los clientes. Call clients. Read a report. Read a report. Leer. Leer reportes. Okay. Read a report. Visit. Visit clients. Visit clients. Okay. Visitar clientes. Organize. Organize meetings. Organize. Organizar reuniones. Excelente. Very good. Ok, ahora yo digo en español y ustedes me dicen eh, en inglés. Por ejemplo, llamar a clientes. Call clients. Call clients. Call clients. Call clients. Call clients. Eh, Call clients. Asistir a reuniones. Attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Perfect. Attend a meeting. Eh, Leer reportes. Good. Read a report. Escribir una letra, una carta. Type a letter. Type a letter. Type a letter. Perfect. Veamos revisar el correo. Check my email. Check my email. Check my email. Good. Vamos a organizar reuniones. Organize, organize meeting. meeting. Perfect. Ahora eh, quiero que piensen en dos actividades comunes que se realizan en su trabajo. Aquí tenemos diferentes. Ahora quiero que ustedes agreguen dos más. Aquí tenemos para llegar a la número 10. Visit customers. Ok, visit, visit clients, visit customers. Puede ser lo mismo. Lo mismo, oh, ok. Clients, customers. Perdón. No, no. Thank you. ¿Qué otras actividades podemos realizar en el trabajo el día lunes? Tenemos check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. ¿Qué otras actividades podemos agregar para llegar a la número 9 y 10? Number 9 and 10. Deliver tickets. Delivery tickets, muy bien. Entregar tickets, ¿verdad? Sí, o pasaje de vuelo, ¿cómo podría decir? I'm sorry. Eh, si digo eh, deliver tickets, pero me refiero a como entregar pasaje de vuelo, es, estaría bien. Flight tickets, ¿podría ser? Flight tickets, ok, ok, thank you. Deliver flight tickets. Excelente.
flight tickets. Perfect. Ok, podemos deliver flight tickets. Y la número 10, alguien que nos ayude. Somebody. Okay. Lunch with collaborate. Eh, como almorzar con colaboradores. Ah, eh, ok. Mío, eh, colaboradores. Puede uh -huh. ser como compañeros de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. O... O subordinados. Subordinados. Uh -huh. Ok, puede ser eh, meals. Meals, se refiere a, a comidas. Meals. Meals. Coworkers. Ah, coworkers. Okay. Coworkers. Me co okay, entonces tenemos ahora el ejercicio número 5, exercise number 5. Complete the sentence below with one activity from the box. Compare your answer with your partner. Vamos a ir completando cada espacio, cada espacio con actividades que se encuentren en la caja. Por ejemplo, la número uno ya está hecha. Y dice, I call clients every day. I use the company, the company's phone. Yo llamo a los clientes todos los días. Y utilizo el, el teléfono de la compañía. En la número dos dice, our secretary. Then she send them via email. Okay, entonces, en este espacio, vamos a ir colocando la que mejor corresponde en cada, en cada oración. Y la número 6 tiene que ser creada completamente eh, por ustedes. Number 6. Esa queda a, a su creatividad. Number 6. Este ejercicio se encuentra en la página number 10. Page number 10. Page number 10. Lo vamos a realizar con nuestros compañeros. Y cuando regresemos a la sala principal, eh, comparamos respuestas. Ok. Here we go. Hello. Teacher, ¿cómo podemos compartir la imagen del ejercicio? Eh, intenta ahora en el botón, un botón verde que dice eh, compartir pantalla o sharing screen. ¿Y será que, cómo se llama? que puede compartir el, ¿cómo se llama? El link para poder descargar el, el módulo. Porque cuando yo lo estaba descargando me decía error. Entonces no sé cómo podría descargar. Eh, se lo puedo pasar acá, ahorita. En el, en el chat de Zoom. No sé si se lo, lo puede descargar acá. Ok. Hey. 
No pare. Ahí está. En el, ahorita ya se cargó en el chat de Zoom. No me parece, teacher. No sé por qué. Veamos, creo que ayer alguien lo envió. Ya se lo voy a, voy a tratar de enviarlo nuevamente al grupo de WhatsApp. Ok. Thank you. Permítame. Ahí está. Yo creo que en el grupo de WhatsApp, como yo al día de ayer no me pude conectar, no sé qué número de WhatsApp tiene este grupo. Eh, para ingresar al grupo de WhatsApp, eh, es en la información que les envían. Ahí les envían el link para que puedan ingresar. Ok, teacher, gracias. Entonces no está aún en el, en el grupo de WhatsApp. No, ahorita voy a ver si es este el enlace que me, que me mandaron. Ay, eh, si me da un minuto, lo voy a copiar. Le voy a copiar el link. Acá en el chat de Zoom. Acá está el link. Ahora lo que tiene que hacer es eh, conectar su celular a la PC con WhatsApp web, clicar en ese link y lo va a redireccionar a WhatsApp para que pueda okay. ingresar. Ok. Acabo de hacer eso, pero no me cayó en, en el grupo. Si lo vuelve a enviar por WhatsApp porque ya estoy en el grupo. Ahorita, déme un minuto. Ahí está. Ok, hoy oh, sí, gracias. Hello, Fener. Hello. Okay. Okay, everyone I read a report. Okay. 
Finish teacher. <laughs> Good. Hola. Hello. Finish. Oh, yes. Ya se mira bien. Okay. Sería una opción. Check my Check my email. Mm -hmm. uh, the what day in the morning? The one day in the morning. Uh, yeah, podría ser. Uh, no, uh, uh, podría, es mejor poner todos los días en la mañana. Es, es, every day. Uh, ajá, no, puede ser every day o... Sí, sí, every day, mejor, más fácil. Check my email every day in the morning. Mm -hmm. sí. Ok. Ahora déjenme ver si puedo editarlo. No, no puedo, chicos. No sé por qué. Tengo que revisar. Es que creo que porque cuando le dio a abrir, lo ha abierto con el navegador. Tiene que ir a la carpeta, desde la carpeta. De descarga. Ajá, para que ahí ya le uh -huh. pueda dar el editor. Vamos a ver. Solo una oración más y vamos a hacer, ¿verdad? Sí, las seis. Solo una más. Ah. Ya de hoy, nuestra propia actividad. Uh -huh. Ah, aquí sí me deja. No sé dónde es para editar.
el que quiere ser mis? Editarlo para hacerlo. Ah, eh, por sí solo tiene que ir donde dice, digamos, controles. Y ahí te, le va a aparecer una T. Cliquea en esa T y le va a aparecer un cuadro de texto. Creo que ya me permite o no. Controles en herramientas. Sí, tiene que buscar una letra T o edición. Creo que este era. Pero no sé. Y aquí no podrá, ¿no? No, no sé por qué no puedo. Tengo que revisar eso. All right, now we're going to check it out the sentences. Okay, the sentence is number a two. Number two. What do you have in number two? Type a letter. Type a letter, okay. Type a letter, good. Our secretary, pero como estamos hablando de la secretaria, hace falta algo al verbo. Estamos hablando de ella. Uh, types. Types, perfect. Our secretary types a letter. Secretaria escribe. Ok, type o digita. E I, number, number three. I'm sorry. I take my email. I check, okay. Check my email. Again, I check my email twice a day. I check my email twice a day. Muy bien, vamos con la número cuatro. Number four, I have to. I have to attend a meeting. I have to attend. Attend a meeting. A Excellent. Attend a meeting. Muy bien. Excellent. Every Monday at 8. Cecilia. Uh, 
Organized meeting. Organized meeting. Si sí, estamos hablando de Cecilia, ¿qué, qué agregamos el verbo? Yes. 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 Cecilia organizes meeting. The meeting takes place in the auditorium. Okay, now number six. Number six. Tiene la número 6. I make a quote. I make. I make what? I'm sorry. Eh, cotización. Ok. To my oh. clients. Ok, good. Uh -huh. eh, Miss eh, Corpeño, what do you have? Number 6. ¿Cómo se, se diría para su jefe? Eh, si es para masculino, recordemos el módulo 1, si es masculino es his. Okay, for uh -huh. his boss y si es de boss. ella es her boss. Her boss. For his boss. Okay, for uh, his okay. boss. Entonces sería Carlos Wright. Permítanme, es que se filtra bastante ruido. Voy a... Repítamelo, Miss. No, no lo agregaba a escuchar. Can you, can you activate your microphone? Bueno, eh, si es para. Si es de. Okay. Sería Carlos Wright. Right. A, re a report. Report for his boss. To his Hola. boss, exactly. To his boss. Pero si dijéramos eh, María, ok. María writes a report si es, eh, to her boss. La, la repito otra vez. Sí, sí. Uh -huh. Carlos writes a report. Ajá. Uh -huh. Okay, to his, to his boss. Muy bien. Excelente. Carlos Wright. Right. A, a report. ¿Por qué está hablando de ella? Eh, si está hablando de Carlos, es él, ¿verdad? To his boss. Ok, vamos a... Vamos, continuamos. Ok, siempre en el manual. Ok. Ok, tenemos otra pregunta, otra conversación. Ok, eh, y, y dice... Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Comenzamos. Sonia en math. And Sonia says, Sonia dice, What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. No es más. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive 
in the office. In the office. Una vez más. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she, she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ok, preguntas sobre el vocabulario o la pronunciación de alguna palabra. Questions. Questions. Ok. Eh, ¿Qué creen que significa la expresión? I see. I see. Ya veo. Ya veo. Ok. O puede ser. Oh, ya comprendo. Okay. I see. Eh, acá está literal. Ok. I see your point. Veo tu punto. I see your point. O comprendo tu punto. I see your point. Hard working. Hard working. ¿Qué sabe el significado de expresión? Hard working. Trabajadora. Exactly. Muy trabajadora. Okay. Hard working. Hard working. Alguien que trabaja mucho. Hard working. Alguien que se esfuerza bastante. Hard working. Okay. Absolutely. 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 Ok. El verbo arrive. ¿Alguien sabe qué significa el verbo arrive? Arrive. Llega temprano. Llegar. Ok. Arrive. Viene como decimos arribar. Arrive. Llegar. Por ejemplo, ¿a qué horas llegas a tu casa? What time do you arrive? To your home. Llegar. Llegar. Ok. Eh, también tenemos. Ok. Absolutely. Does she arrive early? She is the first person to arrive in the office. ¿Qué es okay. well, teacher? Perdón. Hello. 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 ¿Qué es well? Well. Bueno. Well. Ok, bien. Por ejemplo, oh, veo tu punto. Bueno, ella escribe reportes. Bueno, es como una bien. expresión. Exacto, una expresión. Expresión, well, bueno, bien. Ok. Por ejemplo, si le preguntan, why do you... Why do you why did you arrive late? ¿Por qué llegaste tarde? Entonces le dice, why do you arrive late? Well, I had an inconvenience. Bueno, tuve un problema. Mm. Well. Well. Thank you. Anytime. Bueno, antes de practicar la conversación, vamos a tomar la segunda la segunda eh, toma de asistencia. Empezamos con Mr. Abner Adonai Molina. Present. Thank you. Eh, Alba López Montalvo. Alba López Montalvo. Alejandra María Serrano Durán. I am present teacher. Thank you. Carlos Emilio. Carlos Emilio. Delmi Guadalupe. Eden Escalante Rivera. Elsie Milagro. Present. Thank you. Emerson Oswaldo Guevara Rosales. Present. Ellen Daniela Amaya. 
Joana Lisbeth Eunice Alfaro de Canal. Present teacher. Josué García. Present. Karen López Herón. Carla Michelle Brizuela Portillo. Etzabe Guevara Chinchilla. Paola Díaz Villegas. Presente. Nelson René Guevara Castro. Presente. Oscar Noé Magaña Martínez. Presente. Thank you. Guadalupe Corpeño Martínez. Presente. Peraza Sandoval. Presente. Thank you. López Portillo. Present. Chicas Delgado. Present. Good, thank you. Bueno, regresamos al manual. Ok, esta conversación la pueden encontrar en la página 11, page 11. Ok, esta va a ser más, es bastante corta. Así que lo vamos a practicar por eh, dos minutos. Eh, vamos a intercambiar eh, una vez Sonia y una vez Matt. Okay. Here we go. Okay, join to the breakup rooms, please. Thank you.
Okay, are you ready? Ready? Okay, vamos a eh, vamos con la conversación. Okay, vamos a solicitar que activen los micrófonos. La siguiente pareja. Por ejemplo, en el, la sala número uno, eh, Paola, Sandra y e Mr. Emerson. Eh. Empiezo yo. Dele. Where does Dominic do? Where? She is a secretary. Oh, I see. What that? What is it exactly? Oh, see your point where she ties report and sends email every day. She is a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Good. Arrive. 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 Muy bien. Thank you very much. Eh, Ale, Miss Alejandra en Miss Corpeño, please. Ok. Dale. Yeah. Usted empiece. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive, arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good pronunciation, excellent. Uh, number three, uh, composed by Molina Hernandez, Amaya de Amaya, Alfaro de Canales. Okay. Okay. Uh, no sé si Kelly y Joana o. No sé cómo se escribe. <laughs> okay. Okay, start. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she ties reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent, good job. Very good. Eh, Miss Arteaga Méndez en Escalán. Eden Escalán. Okay. Uh, what does Dominic do? Bueno, solo lo puedo, vamos a ver. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you point. Well, she types a report and send emails every day. She is a hardworking woman. Uh, absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Very good, Miss. Good fluency, speed, intonation, and inflection. Good job. Thank you. Let's see. Eh, Chicas Delgado and Lopez Portillo. What do, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I uh, see. What does she do every uh, secretary? Oh, I see your point. Well, she type report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolute, absolutely. 
Does cheese arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, good. Arrive. 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 Okay. And Josue, Neftali, and Mr. Nelson Rene. Eh, si quiere eh, que empiece Nelson y yo soy Matt. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Excellent. Oh, I see your point. Well, she ties the report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, okay, good intonation and pronunciation. Ok, bueno, ahora vamos a practicar un poco el presente simple. Eh, voy a necesitar de su ayuda, si me pueden ayudar, compartiendo el siguiente link en, eh, en el WhatsApp. Okay. Lo voy a copiar aquí en Zoom, si alguien me puede ayudar copiándolo en el grupo de WhatsApp, por, por favor. Después eh, les voy a indicar cómo funciona este ejercicio. Para los que puedan accesar, pueden utilizar su celular. Eh, vamos a enviar el correo, el link al grupo de WhatsApp, si alguien me ayuda. Ok, muchas gracias, uh, Mr. Abner. Ahora que tenemos el link, vamos a ingresar, vamos a cliquear en el link que está en el grupo de WhatsApp que dice quizzes that come join. Cuando se abra el link, ok, aparecerá una pantalla negra con morado. Ok, ahí va, dirá introduce tu nombre. Escribe su nombre. Ok, escribe su nombre y clic, clic donde dice empezar. Ok, ya tengo a mis Mr. Abner, Miss Guadalupe, Emerson. Muy bien, les voy a compartir a quienes tengo ya. Y ahora, cuando ya esté inscrito, vamos a esperar un par de eh, segundos mientras los demás compañeros ingresan. Yo tengo 10 participantes, 10 students, por ejemplo, Nelson, Alejandra, Sandra, Elsie, Ellen, Sara, Guadalupe. Faltan tres. Sandra, Leticia, thank you, Elsie, Emerson. Oscar, thank you, Mr. Ok, entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al, a esta práctica. Van a ver varias preguntas relacionadas con el que ustedes tienen que ir seleccionando. La mejor que ustedes consideren que corresponde. Right, aquí vamos.
Ok, eh, algunos estudiantes ya están por finalizar. Vamos a esperar a los que aún les hace falta algunas preguntas. Ok. Ok, veamos. El top. Veamos el... Ok, cómo quedaron las posiciones. Ok, en la quinta posición quedó mi Sandra Leticia. En la number four. Abner. Three, Lisbeth. De Canales, two, Josué García, and the winner, the winner, eh, Paola. Okay, only Paola says, okay, congratulations to Paola. Very good. Revisamos las preguntas. Okay. Por ejemplo, dice, si los verbos terminan en S, 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 H, X, o CH, se les agrega. ES. Ok, dos estudiantes contestaron muy bien. Ok, dos contestaron incorrecto. La segunda pregunta decía, si el verbo termina en Y y se elimina la letra Y y se agrega, en este caso sí, ¿verdad? IES. IES. Jake. Aquí Jake watches, watches TV. Un estudiante contestaron bien. Cuatro estudiantes se confundieron con la terminación. Ok, continuamos. Veamos la pregunta número... Ah, la número cuatro. ¿Cómo sería la número cuatro? He... He goes. He goes, exactly. He goes. Aquí todos contestaron muy bien. Number five. Number five. He. Work. Work. Walk. Work. Okay. Walks. Okay. Walks. Well. Recordemos que no termina, no tiene las terminaciones mencionadas anteriormente. Por lo tanto, únicamente vamos a agregarle S. Ok, next question. My dog with his ball. My dog plays. Plays. Plays with his ball. Plays with his ball. Muy bien. Next. Bueno, vamos a la número 8. I don't study or I doesn't study? I don't. 
I don't. I don't. Perfect. Aquí todos contestaron correcto. La número nueve. And. Sí. I don't drink. I don't drink. Doesn't drink. Recordemos. Uh -huh. El auxiliar para he, she, it es doesn't, doesn't yeah. y el verbo no se modifica. Cada cuatro estudiantes se confundieron y, con, y le agregaron S al verbo. Dijimos que únicamente lo vamos a agregar en la forma afirmativa. Next question. Marta en Mónica. Marta and Monica don't, 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 don't uh, play. play. Don't play basketball. Vamos a ver. Excelente. Marta and Monica, ¿por qué es don't y no es doesn't? Es don't. Son Exacto. They. Porque es un sujeto compuesto. Marta y Monica. Son ellos o ellas. Por lo tanto, vamos a utilizar don't play basketball. Don't play basketball. Next question. Ah, esa era la última. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a la pequeña práctica que hemos tenido? Ok, ¿qué les pareció eh, esta actividad? Excelente. Ok, también. Excelente. Ok, nos ayuda también a estar, eh, a poder contestar eh, bajo tiempo. Ok, muy bien. Excelente. Ok, me second. Permítame un minuto. Ok, vamos a practicar un poco también el uso de las terceras personas, que es donde digo que aún nos confundimos un poco. Y vean. Ok, te tenemos en la parte superior, tenemos las terminaciones de los verbos. Tenemos es, y es, en I, y es. Ustedes me dicen en qué terminación corresponde. Por ejemplo, wash. Wash. Watch it. Oh. Ah, okay, I'm sorry. Wash, it is? E yes. E es, all right. Relax. Relax. Yes. Yes, yes. yes. all right. Relax. Swim. Uh, yes. Yes. Swim. Do. Yes. 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 Play. Yes. 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 Live. Live. Yes. 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 Brush. Yes. 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 Like. Yes. 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 Or S. 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 Carry. S. Carry. Yes. I, e, F. E, F. Excelent. Porque I, antes de la Y hay una consonante. Yes. Yes. Karen. Yes. I, E, S. Yes. Excelent. Yes. Listen. Yes. Listen. Yes. Less, S, S. Yes. S. Listen. Listen. Termina en N. Yes. Ok. Es take. Es. Es. Go. Yes. Es. 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 Yes. Watch. Yes. Es. Yes. Yes. Read. Es. Es. Get. Es. Get. Visit. Es. Es. Study. 
Yes. 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 Ok. Muy bien. Exacto. Esta es. Eh, estas son las formas correctas. Ok. Muy bien. Excelente. No sé si existe alguna pregunta o alguna duda. Ok, good. vamos a continuar practicando. Ok, en la forma. Okay, el presente simple. For example. Eh, she do homework or she does homework. Afirma, afirmación. She does. She does. She does. She does. She does. She does homework. He teaches math or he teach math. Teaches. He teaches math. He teaches math. Excellent. They have lunch at school or they have lunch? They have lunch. They have, have lunch. lunch. Excellent. She watches cartoons or he watch cartoons? She watches cartoons. She watches cartoons. Excellent. It lives in Paris or I live? Live in Paris. I live. I live in Paris. I live. Okay, I live in Paris. Very good. They go to the hospital or they go to hospital. They. They go. They go to the hospital. To the school. They go to the school. To the hospital. They go to the school. Excellent. Seven. Number seven. It says she get up at 7 a.m. or she gets up at 7 a.m. She gets up at 7 a.m. Excellent. She gets up. Very good. Muy bien. They play tennis or they play tennis? They play tennis. They play tennis. Let's see. They play Excellent, very good. Ok, creo que aún tenemos tiempo para una práctica más. Ok. Here we go. Hay que poner en orden las palabras. Go to the pool. I'm sorry. The park. I go. I go. I go. To the park. Go to the park. To bus. To buy bus. Pool. Pool. I go to. Two. I go to. I. I go bus to my school. No, I. <laughs> I go to. You go to. I. I go to school by bus. Voy a la escuela en bus en la forty two. Okay. Uh, next one. Peter doesn't like Peter. Cooking. Peter doesn't, doesn't like, like cooking. Doesn't like cooking. Okay. Next. Where? Where? Live. I buy dots. Where does your Where friend live? Friendly. Es una forma pregunta. La lo vamos a ver el día de mañana. La forma pregunta. Okay. English. Do, 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 do you, you study, English. study study English? English. Next, I I don't I don't I I do 
I don't. I don't. I don't. I don't. Uh, do to exercise in the morning. Exercise in the morning. In the morning. In the morning. I don't do exercise in the morning. Number seven. We. We. Why? Why? Serious films. Films. Serious. Serious. We watch films and serious at night. We watch films. Ok, la forma de pregunta la vamos a estudiar el día de mañana. Okay. What does? What? Okay, aquí sería what time. time. Uh, what time do you to uh, go to the bed? What time do you go to, go bed. to the bed? Next. My friends. My friends. And I. And I. Is amigo, see you? My friends usually, 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 usually go, go, go to a bar, go to a bar, go to a bar, or night on Saturday. Saturday. Okay, My friends and I usually go to a bar. In the last one, I, I go. I go to the beach. Aquí sería. Ay. Bueno, este va a quedar para la día de mañana. Porque ya es el tiempo. Bueno, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Ok, espero que haya sido de beneficio esta clase. Ya practicamos el presente simple en su forma afirmativa y negativa. Comenzamos con Mr. Molina Hernández. Presente. López Montalvo. Eh, Serrano Durán. Contreras Romero. Contreras Romero. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Thank you. Eh, Arteaga Méndez Present Guevara Rosales Present Amaya de Amaya Present Alfaro de Canales Present Neftalí García Present López Cerón Brizuela Portillo Guevara Chinchilla Guevara Castro Present Thank you. Eh, Guevara Castro Magaña Martínez Present Corpeño Martínez Present Peraza Sandoval Present teacher. López Portillo Present Chicas Delgado Present Ok, good Hoy le corresponde a Miss López Montalvo y los, y los demás, nos vemos el día de mañana. Adiós. Okay. Okay, bye. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye bye. Bye.